In un salone dei 500 gremito di sportivi si è celebrata la 35esima giornata olimpica, durante la quale il vice sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il presidente del CONI provinciale, Eugenio Giani, hanno assegnato i premi speciali CONI 2011 alla storica società Canottieri Limite per i suoi 150 anni di attività, al giocatore della Fiorentina Calcio, Manuel Pasqual, per il suo attaccamento alla maglia viola ed infine al pugile Leonard Bundu, quale atleta e sportivo dell'anno. Leonard Bundu, nuova star dello sport gigliato, fresco campione europeo dei pesi welter, ha avuto tra l'altro il merito di riportare ad altissimi livelli nel capoluogo toscano uno sport glorioso ma per troppo tempo dimenticato, giusto quindi il riconoscimento ricevuto. I premi sono riconoscimenti che, che, che sono molto apprezzati da noi atleti, specialmente a me, che fa vedere che gli sforzi non, solo, non, non si limitano solamente alla vittoria ma vanno oltre e quindi rappresenta molto per me, per Firenze e per, per Pucilato in generale che è uno sport che ha bisogno di essere messo un po' in, in luce. All'incontro per il titolo europeo con Petrucci al Mandela Forum c'era una generazione di giovani che non avevano mai assistito ad un incontro di pugilato. Vedremo un giorno a Firenze un grande pugile? Eh, sì, vabbè, ora qua a Firenze abbiamo il Turchi, è un ragazzo peso massimo che sta in nazionale, è un dilettante, molto bravo, ha già fatto diverse medaglie a livello internazionale, quindi lui... Penso che sentiremo parlare molto presto di lui. Poi anche in palestra a me abbiamo dei ragazzini che, che, che promettono bene e sicuramente nel prossimo futuro sentiremo parlare anche di loro. In occasione della giornata olimpica sono stati anche assegnati i riconoscimenti per i primi classificati della seconda edizione del premio Un libro per lo sport a Firenze. Un premio voluto dal presidente del CONI provinciale Eugenio Gianni con l'intento di valorizzare la ricca produzione di libri sullo sport a Firenze. Sono risultati vincitori grazie ai voti ricevuti tramite web Simonetta Cartoni e Alessandro Algerini per un originale libro su uno sport cosiddetto minore dal titolo Strada Facendo. L'idea di questo libro beh, era nella mia mente da, da tanti anni perché in questo ambiente ci ho vissuto fin da ragazzino e poi ho trovato la persona giusta, la Simonetta, anche lei è un atleta in cui si correva negli anni migliori per quanto riguarda i risultati atletici. Però col passare del tempo, col diradarsi dei capelli, ci siamo conosciuti sotto un altro aspetto e questo sta un fatto anche che poi ho condiviso con gli altri, nel senso conoscere le persone non solo correndo ma anche parlando, discutendoci e per riuscire a trovare qualcosa, un'iniziativa che potesse interessare soprattutto la nostra città perché insomma bene o male io sono fiorentino e amo la mia città. A Firenze in Toscana la corsa ha una grande tradizione, ricordiamo le varie maratone, il passatore, corse a cui partecipano indifferentemente uomini e donne. Lo sport di vista femminile e soprattutto la corsa diciamo che è una cosa molto interessante perché la corsa, anche la maratona per esempio, è stata introdotta alle Olimpiadi a livello femminile con un numero molto alto di anni di ritardo rispetto a quella maschile, cioè le donne non erano previste nella corsa, nella maratona soprattutto, perché è uno sport faticoso, uno sport che insomma non adatta alle donne, troppo faticoso. E comunque ormai le donne stanno cominciando a correre, arrivano a dei tempi, nonostante la differenza fisica, muscolare, a dei tempi che sono simili a quelli degli uomini, molto vicini a quelli degli uomini e... Correre fa bene, correre fa bene per tutte le cose, per cui fa bene agli uomini e alle donne. Per le strade si vedono correre tanti giovani, poi diciamo che la corsa è funzionale a tanti altri sport, per cui la fanno anche in altre discipline. Però nei gruppi podistici, quelli insomma che sono quelli che fanno il podismo a Firenze, c'è cioè, l'agonismo certamente, però l'agonismo riguarda pochi, molti corrono per correre, cioè per il piacere di stare nella natura, le corse sono spesso nella natura, il piacere di stare all'aria aperta, di, di stare insieme. Sa quanti, quanti fidanzamenti, matrimoni sono nati sulle strade fra persone che correvano? Certo, occasioni di incontri.